Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantan Undi Padhi Gantra Paragam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Abhikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargum Mudava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedir Down Lu, Petivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Bantamina Stuti Aradhana, Balamina Waki Sandisam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Yang ini perangan orang tuh arah wajan jadi tu, ah seventy degree tu, yeud koral mana dosa tu, yeud koral tu, yeud koral tu, koko koral tu, wakak gran mincin wakak ni, banyak orang ni perangan tu, ah yeud koral tu, yeud koral tu, macam apa lagi, yeud mau terus bippet apa lagi, kaki yang jadi tu cepat na, yeud borla batukan ni, adi yeud eh, ante ni nanti kan na seventy degree ni, eh yeud borla batukan ni yeud koral dua tu lalu utaroh, banyak orang ni perangan jarak bau tande, yeud dua tu lalu borla utte ni perangan ni ante, dah ni mincin perangan yeud wakar tu patul lo, seventy degree ni na seventy tu tiga ni mata. Mahamal korang dah nampak tak? Mahamal korang tu, ahi dekira zaman tu degree mandi, ada pergi ke tempat, yakin tak? Yang mana tu pergi ke tempat? Kesal orang kelirik rasanya, orang tu petrika, mana dia jaya mu? Ia dah ucap, mesti datang mana perlu? Perbaya ni Yesus, tanah perbaya mana kanan baru tu, dua tu tu korang, paralel kau mana ni digo bocci, agni ni jual alol proteksi mai, yang mana kandi? Dewa ni yang rugi ni wari ke, ramma pandai ni, cepat ni leh dandan lah, pasal ramma na rale dandan ni, betul ni ada, miku rakshan kerja kita mana parlo kongkali cepat ni rale tu, cara kalah lagi, dewa ni erakan ni wari ke, pandai ni, bajan ni, bajan ni, bajan ni, bajan ni, bajan ni, dewa ni erikan ni, erakan ni lekai kadu bajan ni, bajan ni, mana prabu ni Yesus suwarta vini goda, low badan ni wari ke, ante dewa ni wakyum vini goda. Ia matra budhi marchuko ka, padat marchuko ka, pravartan sarjit duko ka, dewi ni kanu ko langga mara ka, yatta bari yatta ke, bunde wal ke, ala gan te teli itu anak su, mik teli da, ani telu su, ani telu su gora inka pravartan marchuko bote dewi ni yeru ganu wadi kokat debbai te, dewi ni yeri ki gora yatta bari yatta jiwin chun odi ke, atu gora tado, ikre mo, runu gora tado. एक रेंडु गार्ड था ना एक रोड गार्ड था ना ये तो मावड़ गार्ड था ना जोड़ने पैड्स हो एक रोड गार्ड था ना एक रेंडु गार्ड था ना एक रोड गार्ड एक रेंडा मामूल का जो बजने 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 काबे टा बजना रहे जो राबो तो उन्हें Eh, wah, wak kereta dengan ramai orang tuan deh. Ada orang guru cikiran tuan deh. Wajah asam deh ini. Dia tu parlo kelip pada orang kalangan tuan ada mo. Ammo, ada orang banyak ramai yang jenom mahasiswa ada jenom. Antik ramai emat tuan tuan joran deh. Emat tuan tuan ninja utan ini. Ah, pentum tu wujudnya. Wak kereta sim home nundi tapin suka naga. Yelugu banti yudu rai nattu. Sare yelugu banti nundi tapin suka naga. Dua hari intro lagi kelip ada ramma ya. Anu korang guard me jaya siado. Guard me jaya inga ini jenjar kene. Akar pun suka nundo ke pawu pawu kade sini. Mereka tu memang terlalu jepitan. Orang adu bilau mana tu? Siapa orang? Mana orang mereka kecik sini? Mau pergi, 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 pergi na. Adu bilau tapi cukup ni. City lo pada orang ni. City lo pada orang pergi city lo kerana kerja kerja ini pun. Amma ya, thank God orang kau nado. Ia pergi semua orang tapi cukup nado. Thank God orang kau nado. Ia lopulo yelup pun taruh orang berara macam ni. Amma adu bilau tu. Ia itu taruh tu dengan orang ni. Di ni ni. Ia pergi pergi ni. Intro kecik sini. Amma intro kecik sini. Salpulah jasuk nado. Ia kerja yelup pun orang tapi cukup nado. Ala guard dari kelir guard macam je sini orang ta. Tak mana kata sih nana nak bawa, tak flat itu nurga jajib ada. Ah, dina na, ini tu banyak orang mana bawa tuh deh. Yang orang tapi selera, 
ఎవడు తప్పించలేడు ఎవడు ఇప్పటికే శాస్త్రవేత్తలు ఆ భయంకరమైన దినాన్ని తప్పించుకోవడానికి అర్థమైపోయింది ప్రపంచానికి సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఏదో ప్రపంచం అయిపోతుంది భూలోకం సంథింగ్ అయిపోతుంది దీనికోసం నానా తిప్పులు పడుతున్నారండి ఎలాగైన తప్పించుకోవడానికి దీనికోసం నాలో నానా తిప్పులు పడుతున్నారు ఏమైనా దీనికోసం చేసే పని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ శాస్త్రవేత్తలంతా ప్రయోగాల మీద ప్రయోగాలు చేసి ఇప్పుడు ఈ గ్రహం ఎలాగో దీనికి తిప్పల తప్పు వేరే గ్రహానికి వెళ్ళిపోదాం వేరే గ్రహం ఏదైనా భూ మనుషులు నివసించడానికి ఎందుకు వాళ్ళు తిప్పలు పడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అంతా క్లియర్ కట్ తెలిసిపోతుంది ఈ భూగోళం సంథింగ్ అయిపోతుంది ఏదో జరిగిపోతుంది అందుకే వాళ్ళకి అర్థమైపోయి ఇక ఇక్కడ మనకు సేఫ్ కాదు మనం ఇంకో గోళానికి వెళ్ళిపోవాలి మనం ఈ గోళం ఎలాగ తప్పించుకోలేము ఇంకో గోళానికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్దాం చంద్రమండలానికి వెళ్దామా మీకు తెలుసా చంద్రమండలంలో ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు నిజమండి చంద్రమండలం ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు మీకు ఏమైనా కావాలండి నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు అమ్ముతారు కానీ అమెరికాలో ఎవరు అమ్ముతున్నాడు అంట చంద్రమండలంలో ఫ్లాట్లు అమ్ముతున్నారు ఈ భూగోళం ఎలాగో సంథింగ్ ఏదో అయిపోతుంది అర్థమైపోయింది శాస్త్రవేత్తలకి ఈ భూగోళాన్ని దాటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి దానికోసం ఏం చేశారు తెలుసా చికాగో పట్నంలో బయోస్పియర్ చికాగోకి దాదాపు సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో బయోస్పియర్ టూ అనేది ఒకటి కనిపెట్టారండి ఏంటది బయోస్పియర్ వన్ ఏంటో చెప్పన ఈ భూగోళం గాడ్ ది ఆల్మైటీ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు ఆయన క్రియేషన్ ఇది ఇది బయోస్పియర్ వన్ దీని క్రియేటర్ ఆయన ఇప్పుడు బయోస్పియర్ టూ అనేది ఇంకోటి క్రియేట్ చేశారు చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కలిసి వాళ్ళందరి అధ్యయనం ద్వారా ఒక ఒక ఇప్పుడు మనం ఈ విశ్వం ఎలా ఉందో అలాంటి ఒక బుల్లి విశ్వాన్ని కొన్ని వేల వేల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టారండి కొన్ని వేల వేల డాలర్లు మన డబ్బుల్లో కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారండి దాని మీద కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆ కోట్లతో బయోస్పెర్ టూ అనేది ఒకటి కనిపెట్టారండి ఇప్పుడు ఈ భూగోళం సంథింగ్ అయిపోక ముందే మనం అందులోకి వెళ్ళిపోతే ఇక సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టు అని సరే అంత కనిపెట్టారు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఇలాంటి ఆకాశం ఇలాంటి సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఇలాంటి నదులు ఇలాంటి సముద్రాలు ఇలాంటి చెట్లు లే ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ అందులో పెట్టేశారండి అన్నీ అందులో పెట్టేశారు అందులో పెట్టేసేసి ఇక భూగోళం మొత్తం బద్దలైపోయినా సరే అదో బంతి లాగుంటుంది ఇక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే నో ప్రాబ్లం అనమాట సేఫ్ జోన్ ఇక అందులోకి వెళ్ళిపోయి ఒక ఆరు నెలల ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఈ ఆరు నెలల ప్రాజెక్ట్కి కొంతమందిని ప్రిపేర్ చేసి వీళ్ళని అందరూ పంపించారండి కావాల్సిన అన్ని సప్లై చేసి అందులో పంపిస్తే వారం రోజులకే పరిగెత్తుకుని బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు మేము ఉండలేం బాబు ఇందులో ఉండటం కుదరదని ఇలాంటివి ఎన్నో చేస్తున్నారండి అమెరికాలో మరో సన్నివేశం అదేంటంటే భూమి కింద పెద్ద ఐరన్ ప్లేట్ లాంటిది పెట్టేసి ఎలాంటి పవర్ఫుల్ బాంబులు వేసినా సరే భూగోళం ఏమైపోయినా సరే ఆ ప్లేట్ కింద వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్స్ కట్టారండి ప్లేట్ కింద భూమి కింద అపార్ట్మెంట్స్ కట్టారు కాస్ట్లీ అనమాట ఇక ఒక్కడు అది తీసుకొని కిందకి వెళ్ళాడంటే ఎవ్రీథింగ్ వాడికి కావాల్సినవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి అనమాట అలా మొత్తం పెన్ను పెట్టేసి అందులో కూడా పెట్టేసి పెట్టేశారండి దాంట్లో కూడా కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అందులో ఉండటానికి జనం తీర్మానం చేసుకున్నారు అసలు భూగోళం మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఏం చేస్తా నువ్వు బయోస్ పెట్టు పెట్టు లేకపోతే నువ్వు ఇంకేదో ఇంకేదో ప్లేట్ పెట్టు ఇంకేమైనా చేయి నేనంటున్నాను భూగోళం మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతే ఇవేమి ఉంటాయి ఇక అంటాను కాబట్టి జనాలు రకరకాల రకరకాల తాపత్రయాలు పడుతున్నారు ఆ భయంకరమైన దినాన్ని తప్పించుకోవటాన్ని నేనంటాను ఆయన వచ్చి సేఫ్గా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అంటే మీకు మీరు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం తప్పించుకోలేమండి తప్పించడానికి మన ప్రభు రాబోతున్నాడు చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం తప్పించడానికి మన ప్రభు రాబోతున్నాడు ఆ భయంకరమైన విపత్తు దినం రాక మునిపే మన ప్రభు వచ్చి మనల్ని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన రాబోతున్నారండి ఆయన వచ్చే ముందే మనం సిద్ధపడదామండి ఆయన వచ్చే ముందే సిద్ధపడదాం చూడండి అది భయంకరమైన ప్రళయం ఆ ప్రళయాన్ని తప్పించుకుని కృపణ దేవుడు మనకు దయచేయను గాక హలోయ ప్రభు అప్పుడు చెప్పాడండి ఈ మాట చెప్పింది ఎప్పుడు అంటే క్రీస్తు శకం ఫస్ట్ సెంచరీలో దాదాపు ముప్పై మూడు ముప్పై ఐదు ఆ సంవత్సరాల్లో చెప్పాడండి ప్రభు ఈ మాట అక్షరాల ఆ మాట క్రీస్తు శకం డెబ్బైలో నెరవేరిపోయిందండి టైటర్ శ్రీజర్ అనే చక్రవర్తి ఎరుసలేం పట్టణాన్ని ముట్టడి వేశాడు అన్ని ప్రక్కల ముట్టడి వేశాడు బయటోడు లోన్కి రావడానికి లోనడు బయటకు వెళ్ళడానికి లేకుండా మొత్తం లోన్ బ్లాక్ చేసేసాడండి బ్లాక్ చేసేస్తే నో ఇంపోర్టింగ్ అండ్ నో ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇక మొత్తం అయిపోయినాయి గందరగోళం అయిపోతుంది లోన్ అంతా ఆ పరిస్థితుల్లో ఇక బయట నుండి అన్ని ప్రక్కల నుండి లోన్కి ఎంటర్ అవ్వడం ప్రారంభించాడు ఎంటర్ అవ్వడం దొరికిన దొరికిన వేసాను రా ఇక లోన్కి ఎంటర్ అయ్యి దొరికిన దొరికిన ఓసకోత కొట్టి ప్రారంభించాడు ఒక్క రోజున పన్నెండు లక్షల మంది చంపేశారంటాను యూతుల్ని ఓచకోత కోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు రక్తం కాలవల్లా ప్రవహించిందంట
బంగారం కారుతుంది అంటండి గోడల మీద ఉన్న బంగారం కారుతుంది అరే అరే ఆపండి రా ఆపండి రా బంగారం రా అరే ఆపండి రా మొత్తం తగలేసిందని మొత్తం ఆపారండి అరే రాయికి రాయికి మధ్య బంగారం పెట్టినట్టున్నారా బంగారం కారుతుంది రా గోడల మీద నుండి ఆపేసి రాయి రాయి వెలికి తీసి ఆ బంగారం బయటకు తినరా అన్నాడు ఇప్పుడు మొత్తం రాయి రాయి వేరు చేసి బంగారం బయటకు తీశారు తవ్వి కింద నుండి కూడా మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న వస్త్రాలు అవి కూడా బయటకు తీశారండి ఇవన్నీ బయటకు తీశారు అక్కడ రాయబడింది అక్షరాల డెబ్బైలో నెరవేరిపోయింది ముప్పైలో చెప్పాడు థర్టీస్లో అని చెప్పాడు సెవెంటీలో నెరవేరిపోయిందండి అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ వ్యవధిలో నెరవేరిపోయింది దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టు ఆ రోజున అక్కడ ఆ మాట నెరవేరినప్పుడు ఇందాక నుండి నేను కేకలేసి మొత్తం చెప్తా ఉన్నాను ఇహో వా నిర్ణయించినట్లుగా ఆయన నిర్ణయ కాలములు ఆయన నియమింపబడిన ఆ దినములు ఇహో వా భయంకరమైన ఉగ్రత దినములు జరగబోతుంది అది దగ్గర పడింది అది దగ్గర పడింది అది దగ్గర పడింది అని ఆ పాత నిబంధన ప్రవక్తలంతా చెబుతూ వచ్చారు ఏసయ్య చెప్తూ వచ్చారు కొత్త నిబంధన ప్రవక్తలంతా చెప్తూ వచ్చారు ఆ దినములా రాబోతుంది అతి శీఘ్రం అతి త్వరగా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ రాబోతుంది లోకాన్ని ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలని ఉందా మీకు ఎంజాయ్ చేసింది చాలు ఎక్కనైనా భక్తిలోకి రండి ఎక్కనైనా దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించండి ఎంజాయ్ చేసింది చాలు లేకపోతే మిగిలిపోతారు ఈ భూమి మీద నేను చెప్తున్నాను నా మట్టుకు నేను చెప్పాల్సింది నేను చెప్తున్నాను రేపొద్దున ఉగ్రత దినాన్ని దేవుడు ఏమంటాడు చెప్పనా మీ పాస్టర్ నేను నియమించాను మీ పాస్టర్ ద్వారా మీకు ఎన్నో విషయాలు నేను చెప్పించాను ఇన్ని విన్నా సరే మీరు పద్ధతి మార్చుకోలేదు ఇన్ని విన్నా సరే మీరు క్రమంగా దేవుని భక్తి చేయలేదు మా ఇక ఆయన ఉగ్రుడైనప్పుడు ఎవరు తప్పించలేడు చెప్పండి ఇక నేను అంటున్నాను ఆ దినం మాత్రం ఖచ్చితంగా రాబోతుంది ఎవడు తప్పించలేడు ఆ తప్పించే నాథుడు ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చి నాహుని తప్పించినట్లుగా లోతును తప్పించినట్టుగా తప్పించబోతున్నాడు చూడండి మీరు చూడాలనుకుంటే లోకా శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరో వచ్చినలో నాహు దినంలో జరిగినట్లే మనుషు కుమారుని దినంలోనూ జరుగును అన్నాడు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో లోతు దినంలో జరిగినట్టే మనుషు కుమారుని దినంలోనూ జరుగును అన్నాడు నాహు దినాల్లో లోతు దినాల్లో ఏం జరిగిందో చెప్పన జనుడు త్రాగుచు తినొచ్చు కొనొచ్చు అమ్ముచ్చు నాటుచ్చు పెండ్లు ఆడుచ్చు పెండ్లికి ఇవ్వబడుతూ ఈపీసీలోనే ఉన్నారండి జనాలు తినటం తాగటం ఊకటం డాన్స్ వేయటం తినటం తాగటం ఊకం డాన్స్ చేయటం పెళ్ళి ఆడటం పెండ్లికి ఇవ్వబట్టం చచ్చ నాటటం ఇల్లు కట్టడం అబ్బా ఈ బిజీ 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 అసలు భక్తి చేసే ఆలోచనే భక్తికి టైమే ఏం చేస్తాను టైం లేదు ఎంజాయ్ నేను అంటున్నా వద్దు అంటలేదు నేను ఎక్కడికైనా కళ్ళు తెరవండి టైం దగ్గరికి వచ్చింది ఒక్కరత దినం సమీపంగా ఉంది కాలం ఎక్కువ లేదు బహు కొంచెంగా ఉంది ఎప్పుడైనా కన్నులు తెరవండి ఎప్పుడైనా మనసు మార్చుకోండి ఇప్పటికైనా సీరియస్గా భక్తి తీసుకోండి సీరియస్గా భక్తి అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకొని భక్తి చేయడం ఆరంభించండి లేకపోతే మీరు మిగిలిపోతారు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను ప్రభుత్వం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను చెప్తున్నాను నేను అక్కడికి ఉంటాను నా ప్రభుత్వం కూడా ఆనందిస్తాను మీరు రావాలని నా కోరిక మీరు రావాలని ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ ప్రేమించేది మిమ్మల్నేనండి మీలో ఒక్కళ్ళు మిగిలిపోయినా నా మనసు అంతా బాధ ఉంటుందండి కనుక మీరు ఒక్కళ్ళు కూడా మిగలకూడదు ఒక్కళ్ళు అంటే మీ ఫ్యామిలీస్లో ఒక్కళ్ళు కూడా మిగలకూడదు అది నా కోరిక ఎంటైర్ విత్ యూ ఫ్యామిలీ మీ కుటుంబ సమేతంగా మీరంతా కూడా నాతో పాటు అక్కడ వెందులో ఉండాలని నా కోరిక హలో అక్కడ ప్రభుత్వం ఆనందించాలని వచ్చాడు నావు దినాల్లో నావుని తన కుటుంబాన్ని తప్పించాడు విందులో పెట్టాడండి అలాగే వచ్చాడు లోతును తన కుటుంబాన్ని తప్పించాడు వారిని ప్రక్కనికి తీసుకువెళ్లాడు ఆ తర్వాత ఒక్కరత దిగొచ్చిందండి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి తప్పించడానికి కూడా రాబోతున్నాడు ప్రభు ఈ లోపు మీరు రెడీగా ఉంటే మిమ్మల్ని తప్పిస్తాడు రెడీ అవుతారా దాని దానికి కావాల్సిన రెడీ ఏంటో చెప్పన కాస్త మీ ఆత్మలను సిద్ధం చేసుకోండి ఎక్కడైనా భక్తిని సిరస్సు తీసుకోండి ఆసక్తిగా భక్తి చేయండి అదే ఇవాళ మూల మూల వాక్యం అంటాడు కాలము ఎరిగి మీరు కాలం ఎరిగి మనం ఉన్న కాలం అంత బౌండరీస్లో ఉన్నాం దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడు ఎన్ టైమ్స్ దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడైనా మీరు కాలం ఎరిగి నిద్రపోయే కాలం కాదు ఇది మొత్తంగా ఉండే కాలం కాదు నిద్ర మేలుకునే వేళ అయిందని తెలుసుకొని కమాన్ అలా చేయండి అలా చేయండి ప్రైజ్ అలా మన ప్రభు వచ్చేస్తున్నారండి ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు దేవు చిత్తం అయితే ఈ ప్రభు రాకడికి సూచనల గురించి మీతో నేను వచ్చే వారం క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాను అసలు ప్రభు రాకడికి ముందు ఈ భూగోళంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి మత్ శుభవార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఏసే తన శిష్యులు శిష్యులకు చెప్పారు అలాగే మార్క్ శుభవార్త పదమూడో అధ్యాయంలో చెప్పారు లోకా శుభవార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో చెప్పారు ఈ మూడు అధ్యాయంలో ఏసే వచ్చే ముందు ఈ భూమి మీద పరిస్థితి ఎలా ఉంటున్నాయి ఎలా ఉంటున్నాయి ఏమేం జరగబోతున్నాయి ఇందాక అన్నాను కదా కాబట్టి జర ఈ వీటి ఎల్లడూ మీరు చూచి జరుగుట మీరు చూచిన కొలది ఆ దినం సమీపంగా ఉందని అన్నారు కదా ఏం జరుగుతాయని ప్రభు చెప్పారో అది మీతో నేను వివరం చెప్తా మత శుభవార్తలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మూడు వచ్చినలో ఏసే శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయా
దేరా బాబానే కాదు అట్లాంటి బాబాలు చాలామంది తయారయ్యారు లోకంలో లోకంలో తయారయ్యారంటే మనుషులు మోసం చేస్తారు మనల్ని మోసం చేయలేరు వాళ్ళు కానీ మనల్ని మోసం చేసే క్రీస్తు బాబాలు తయారయ్యారు తెలుసా మీకు వాళ్ళనేమో ఆ స్థాయిలో మోసం చేస్తున్నాడు అప్పు అది మనల్ని ఏమో క్రీస్తు ముసుకులో మోసం చేస్తున్నాడు మనల్ని వాళ్ళకి మనం పడం పడతారా మీరు డేరా బాబా వచ్చి నిలబడి శాంతి శాంతి హో కమాన్ అంటే వెళ్ళి వెళ్ళరా ఎదవా అంటాం మనం కానీ క్రీస్తు పేరట వచ్చి పలువురిని మోసం చేస్తారు ఎవరి పేరు చెప్పుకుని వస్తారు ఏ ముసుకేస్తారు చెప్పనా రండి స్వస్థత ఉంది మా దగ్గర పరుగో పరుగో వెళ్ళిపోతున్నారు రండి మీ దగ్గర అద్భుతాలు జరుగుతాయి మా దగ్గర మీ పర్సులో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ప్రస్తుతానికి ఐదు వందలే ఉంది అది వెయ్యి నోటుగా మారబోతుంది చూసుకోండి కావాలంటే మీ నోటుకి నెంబర్ ఏంటో చెప్తాను మీ ఏటీఎం కార్డ్ నెంబర్ ఎంతో చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగింది ఇంప్రూవ్మెంట్ మిరకల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ చెప్తున్నారండి వీళ్ళు అటు ఇంగ్లీషు తెలుగు కలిపి ఎరగదీసేస్తున్నారు కమాన్ రండి మా దగ్గర అద్భుతాలు అభిషేకం రండి మా దగ్గర అభిషేకం పడిపోతారంతే వచ్చారో పడిపోతారు ముసుక్కేసి ఇది అంటారు చూడండి పూర్వం అన్నారు చూడండి గుండు గీసి సున్నం పూసి ఏదో అదేంటి అది మారేడికాయ మసి పూసి మారేడికాయ చేసి రకరకాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇట్లాంటి బాబాలు క్రీస్తు బాబాలు తయారైపోయారండి రాజధాని ఏ పుణ్యం ప్రకటించారో కానీ మొత్తం వచ్చేసి ఇక్కడే కాపురం పెట్టారు ఎక్కడ విజయవాడలోనే కాపురం పెట్టారు విజయవాడలో మీరు వచ్చి బడిపోయారండి విజయవాడ మోసం చేసేవాళ్ళు అనేకులు మోసపోవద్దండి మోసపోవద్దు నేను అంటున్నా స్వస్థత కావాలా ఎక్కడికి పరిగెత్తద్దు బైబుల్ చదవండి సీరియస్గా వినండి క్రమంగా బైబులు పాటించండి బైబులు మీకు స్వస్థత రాకపోతే బైబుల్ వేస్తాను నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాల్సిన స్వస్థత ఇందులో ఉంది మీకు కావాల్సిన అభివృద్ధి ఇందులో ఉంది మీకు కావాల్సిన అభిషేకం ఇందులో ఉంది మీకు ఏమేమి కావాలో వాట్ నాట్ ఆల్ మొత్తం దీనిలో రాసేసి చిప్పేసి మీ చేతికి ఇచ్చి దీన్ని పాటించనర్రా అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి అని దేవుడు ఇస్తే దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి బద్ధకం మనకి పరుగులు తీయడానికి మాత్రం ఉంటుంది మనకు మనసు నేను అంటున్నాను మన వాళ్ళు ఒక్కలో కూడా పరిగెత్తడం నాకు తెలుసు దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు మనం కానీ మోసం చేయటానికి ఒకసారి రాక ఒకసారి రా వదినమ్మా అసలా అబ్బా అబ్బా మోసపోవద్దు మోసపోవద్దు పలువురిని మోసం చేసే వాళ్ళు వస్తారు మోసపోవద్దు క్రీస్తు పేరు చెప్పి మోసం చేసే వాళ్ళు వస్తారు ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందామని మీరు విచారించవద్దు అన్య చిన్నుడు వాటిని గురించి విచారిస్తారు మీకు ఇవన్నీ కావాలని మీ తండ్రికి తెలుసు అయితే మీరు మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతకండి అప్పుడు మీకు కావాల్సినవన్నీ మీ తండ్రి మీకు నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అంటాను నాకు చాలా ఇష్టం ఈ మాట ఈ వచ్చిన నేను ఏమంటానంటే సీక్ ఈ ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ షెల్ బీ యాడెడ్ అంటూ యూ మీరు మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతకండి సీక్ ఈ ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ షెల్ బీ యాడెడ్ అంటూ యూ అంటే ఇవన్నీ మీకు యాడ్ అయిపోతే అంతే మీరు వెళ్తూ ఉంటే భోగికి అదే ఇంజిన్ ఇంజిన్ ముందు వెళ్తుంది ఇంజిన్ కావాల్సినవన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి ఏం యాడ్ అయితే దాని వెనకాల క్యాటరింగా సంథింగ్ ఏమేం కావాలో మీకు కావాల్సిన గారెలు ఉన్నాయి మీకు కావాల్సిన భోజనం ఉంది మీకు కావాల్సిన బిర్యానీ ఉంది మీకు కావాల్సిన చికెన్ ఉంది మీకు కావాల్సిన మటన్ ఉంది మీకు కావాల్సిన టీ ఉంది మీకు కావాల్సిన కాఫీ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఆ యాడ్ వేసి దానికి యాడ్ చేసేస్తారు ఆ లాన్ తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నారు ఆ పెట్టులోనే ఉన్నాయి కదండి ఎదరు ఇంజిన్ ఉంది చాలు ఇంజిన్ వెళ్ళిపోతుంటే ఇంజిన్కి అన్ని యాడ్ చేసి పంపించేస్తూ ఉంటారు ప్రభు అంటాడు నా రాజ్యాన్ని నా నీతిని వెతకండర్రా పరుగులు తీయొద్దు అటు ఇటు మీకు ఏం కావాలన్నీ యాడ్ చేసేస్తాను మీకు వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా చదవండి శ్రద్ధగా పాటించండి మీకు కావాల్సిన యాడ్ చేసేస్తాను నేను హలో లోయా మోసపోవద్దు ఈ దినాల్లో మోసం చేసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఇదివరకు లేరండి మా పూర్వీకులు ఎంత నిష్టగా భక్తి చేసే వాళ్ళు తెలుసండి మా చిన్నప్పుడు ఎంత క్రమంగా ఆరాధన చేసేవాళ్ళు తెలుసా ఎవరండి శనివారం ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఆదివారం కోసం ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తుంది అని తహతహలు ఆడేవాళ్ళు ఆదివారం ఆ ఆరాధన కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు శనివారం ఉపవాసం ఉండి ఆరాధన కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు మాట్లాడాలని ఆ ఆరాధనకి ముందు వచ్చి అందరూ ఆశక్తితో కూర్చొని ఆరాధనలో శ్రద్ధగా బుద్ధిగా కూర్చొని దేవుని వాక్యం వింటూ ఉంటే వాళ్ళ గుండెలు కరిగిపోతూ ఉండే కళ్ళంట నీళ్ళు వస్తూ ఉండే పశ్చాత్తాపతో వచ్చి ఏడుస్తూ వారు సాక్ష్యాలు చెబుతూ అలాంటి దినాలండి పూర్వీకులు మన పూర్వ దినాలు కానీ ఇప్పుడు అంతా రెడీమేడ్ కర్రీ పాయింట్కి అలవాటు పడిపోయారు రెడీమేడ్కి అలవాటు పడిపోయారు ఒక్కొక్కరు 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 అయిపోయే లోపు అందరూ వస్తారు థ్యాంక్ యూ నేను అంటున్నాను పరలోకం ఎలా వెళ్దాం ఇది మిమ్మల్ని పరలోకం చేర్చదు నేను చెప్తున్నాను మనం ఇకనైనా సరే ఆసక్తిగా సీరియస్గా తీసుకుందాం
అతని సీరియస్గా చేద్దాం ఎందుకంటే వచ్చుతున్నవాడు నీకు ఆలస్యం చేయక త్వరగా వచ్చేస్తున్నాడు ఆ దినం సమీపిస్తుంది ఆ దినానికి ముందు ఆయన వచ్చి సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో పెట్టేస్తాడు ఆ తర్వాత భూమి మీద ఉగ్రత దినం మీరు దినాలు ఎలా ఉంటాయో మీరు చదువుకోవాలంటే మీరు ఎలక వెళ్ళిన తర్వాత తీయండి ప్రకటన గ్రంథం తీయండి బైబిల్లో చివరి పుస్తకం అదే ప్రకటన గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం నుండి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం వరకు అసలు ఎలా ఉంటుందో ఆ భయంకరమైన దినాల్లో ఈ భూమి మీద పరిస్థితులు అక్కడ క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడని చదవండి మీకు అర్థం కాకపోయినా చదవండి ఎలా ఉంటుందో అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ జరగబోతున్నాయి భూమి మీద ఆరో అధ్యాయం నుండి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం వరకు ఏమేమి జరుగుతామని అక్కడ రాసిపెట్టాడు అవన్నీ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి మోసపోవద్దు 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 మోసం చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు ఇంకో మాట అంటారు నేనే క్రిస్తునని చెప్పి అంటారు నేనే క్రిస్తునని చెప్పే వాళ్ళు కూడా వస్తారా ఇంతకుముందు వచ్చారండి మెహర్ బాబా వచ్చారండి ఎప్పుడో నేనే అల్లా అని అన్నాడు నేనే రామన్ అన్నాడు నేనే క్రీస్తుని అన్నాడు ఎవరో నేను మైక్లో చెప్తే కాస్త బాగోదని చెప్పట్లా ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆయన వచ్చాడండి ఈయన గురించి మైక్లోనే చెప్తాను లహరి ముత్తు కృష్ణ కొంచెం కొంచెం కాలం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అలా తయారయ్యాడు ఆ వ్యక్తి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎప్పుడోడో కాదు దగ్గరోడే కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఆ మనుషు కుమారుని నాలోకి వచ్చాడు నేనే మనుషు కుమారుని అని ప్రకటన చేసుకున్నాడు మళ్ళీ బాప్తిజం పొందిన వాడికి తిరిగి బాప్తిజం ఇచ్చాడు జ్ఞాన స్నానం అని తమిళనాడులో స్టార్ట్ చేశాడు తిరుత్వం అనే తిరుత్వమ తిరు సంథింగ్ అదే అది నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు అది ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఆశ్రమం పెట్టాడు మన విజయవాడ చిట్నార్లో కూడా ఆఫీస్ పెట్టాడు విజయవాడ చిట్నగర్ అండి మీరు ఇప్పటికి కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నాను అక్కడక్కడ బోర్డులు కనిపిస్తాయి పేపర్లో కూడా కనిపిస్తాయి లహరి ముత్తు కృష్ణ లారీ గారు లారీ గారు అనేవాళ్ళు ఆ మాట అంతా అనలేక జనం మోసం చేసిన క్రైస్తవులు కూడా మోసం చేశాడండి ఇప్పుడు ఒకడు వచ్చాడండి అమెరికా కొన్ని స్వస్థతలు కొన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నాడండి పదివేల ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆడేమని ప్రకటిస్తున్నాడు తెలుసా నేనే క్రిస్తున్నా అని ప్రకటించుకున్నాడు మీ వాట్సాప్లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు కాదు కనీసం కొన్ని నెలల క్రితం వచ్చింది నేను రెడీ అవ్వలేదు జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను మీకు మీ వాట్సాప్లోకి కొంతమందికి వచ్చింది నాకు వచ్చింది మీకు కూడా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను రాలేదా రాకపోతే నేను పాస్ చేస్తాను నా దగ్గర ఉంది ఎతకాలి మొత్తానికి ఉంది అది సేవ్ చేసి ఉంచాను నేను అది నేనే క్రిస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు ఆడు ఫాలోయింగ్ దాదాపు పదివేల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు పదివేల కన్నా ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు నేనే క్రిస్తున్న నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఫాలో అయిపోతున్నాడు జనం ఎంత భయంకరం అలాంటి రోజులు వస్తాయి అన్నాడు వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుండో స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి ఈ మాటలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంక చాలా ఉన్నాయి కనీసం ఎట్లాంటివో పది పదిహేను ఉన్నాయి త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు కానీ వచ్చేవారని చెప్తాను నేను మీరు వస్తూ అనేక మందిని కొంచెం పెందలాడి తీసుకురండి ఏసై వచ్చే ముందు ఇలాంటివి ఏమేమి జరుగుతాయని చెప్పాడో అవన్నీ టక 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 జరిగిపోతా ఉన్నాయి అయితే మనం ఇప్పుడైనా మార్పు చెందుతాం అదేదో నక్షత్రం వస్తుందని అదేదో తుఫాన్ వస్తుందని ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు ఏమంటే చెప్తున్నారా లోకాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఏమి ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న ఎంజాయ్ చేసేయండి అంటారు కొరడ తీసుకుంటున్నా అండి ఇప్పటికైనా మారండి రా ప్రజలారా ఇప్పటికైనా మార్చుకోండి పద్ధతులు ఇప్పటికైనా మారండి ఆ చిలకొట్టుడు మనం మాని ఇప్పటి నుండి అయినా బుద్ధిగా శ్రద్ధగా భక్తి చేసి ఏం జరిగినా పరలోకం వెళ్ళడానికి రెడీ అవ్వండి స్వర్గానికి చేరండి పాపిస్టు పనులు మానండి అని ఏమైనా చెబుతాడేమో ఆ చెప్పడానికి బదులుగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేయండి నేను అంటున్నాను ఎంజాయ్ చేస్తే ఇప్పుడు చేసిందే చాలు ఈ కొద్దది ఎంజాయ్మెంట్స్ అన్ని తృణప్రాయంగా తీసి అదరపడేసేద్దాం ఎక్కనైనా సీరియస్గా భక్తి చేద్దాం ఎక్కనైనా ఆసక్తిగా భక్తి చేద్దాం పరలోకం వెళ్ళాలంటే సుమ ఆ ఉగ్రత దినాలు తప్పించుకోవాలంటే సుమ ఈరోజు ఇక నేను ఎన్నో మాటలు మీకు గొంతు చించుకుని అరిసి మరీ చెప్పాను నేను ఆ దినం రాబోతుంది అది భయంకరమైన ప్రళయం దాన్ని తప్పించు ప్రభు దానిలో ఉండి నన్ను నా ఫ్యామిలీని తప్పించు ప్రభు నన్ను నీ రాకడలో ఎత్తబడి గుంపులో ఉంచయ్యా అని అంటారా మోకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి రెండు చేతులు ఆకాశం వైపెత్తండి ఆసక్తితో ప్రభుని ప్రార్థించండి ఆయన వచ్చి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నారు భయంకరమైన ఉగ్రత నుండి తప్పించి మనల్ని సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు ఆయన సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు ఆయన తప్పించడానికి రాబోతున్నారు మేఘారుడు ఆయన రాబోతున్నారు ఆయన వచ్చే దినం మనకి ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన దినం అది ఆ దినాన్ని ఉగ్రత తప్పించుకోవాలంటే ఆ ఉగ్రత తప్పించుకోవాలంటే మనలో ఎంతో సిద్ధపాటు అవసరం మనలో మార్పు అవసరం మనం సిద్ధపడదాం ప్రభు నేను మారిపోతున్నానయ్యా నాకు యొక్క పా
గత కాలాన్ని బట్టి నన్ను క్షమించండి అయ్యా రెండు చేతులు పైకి తొక్క నిమిషం అడగండి ఆ దినం అతి శీఘ్రంగా వస్తుంది ప్రళయం వలే ముంచుకొస్తుంది ఆ దినం ఎవరు తప్పించలేరు భయంకరమైన ఉగ్రత దినం ఆ దినం తప్పించబడాలంటే చేతులు ఎత్తి అడగండి ప్రభువా ఆ ప్రళయం నుండి నన్ను తప్పించండి అయ్యా ఆ ఉగ్రత నుండి నేను తప్పించండి అయ్యా నా కుటుంబాన్ని తప్పించండి అయ్యా చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న మనందరి జీవితాలలో రాబోతున్న ప్రళయము నుండి దేవుడు తప్పించి నావుని తప్పించినట్లుగా లోతును తప్పించినట్లుగా మనల్ని కూడా తప్పించి మన కుటుంబాన్ని తప్పించి ఆయన రక్షణ ప్రణాళికలో మనల్ని రక్షించాలని మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీ ప్రార్థన ఆయన ఆలకించారని అంగీకరించారని అద్భుత కార్యం అద్భుత విడుదల దేవుడు మీకు అనుగ్రహించి రక్షిస్తున్నారని నమ్మిన వారంతా చప్పలు కొడుతూ నిండు మనస్తో దేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లించాలి స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగఢ్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎందరికీ నా